മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതരം ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഘോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഓണമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആഘോഷമാണ് പിന്നെ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷമാണ് ദീപാവലിയാണ് പിന്നെ എന്താ പൂജ വയ്ക്കൽ പൂജ എടുക്കൽ അതായത് ഈ ഒരു ദസറ പീരീഡ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രധാന ആഘോഷം വിഷു ആണ് വിഷു എന്ന് പറയുന്നതും വലിയ വിശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ആഘോഷം കാർത്തികയാണ് കാർത്തിക വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ പിന്നെ അന്നത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ പലതരം കാച്ചൽ ചേമ്പ് പിന്നെന്താ ചേന ഇതെല്ലാം പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തെരളി തെരളിയിൽ വേവിച്ചപ്പം തെരളിയപ്പം ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു പണ്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ പാലിച്ചു വരുന്ന ചില ആചാരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉടനെ തന്നെ കുറേ ദീപങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം കാച്ചിൽ ചേമ്പ് ചേനയൊക്കെ വേവിച്ചത് അത് നല്ല ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരില്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തിരുവാതിര ഉത്സവം തിരുവാതിരയും നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കും തിരുവാതിരയുള്ള അന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയാം പണ്ട് തൊട്ടേ തലമുറകൾ കൈമാറി വന്ന ചില ആചാരങ്ങളാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സീസണിലും ഓരോ രീതിയിലും ഇങ്ങനെ പലതരം ആഘോഷങ്ങൾ വരുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഓണത്തിനെയും നമ്മൾ വിഷുവിനെയൊക്കെ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് പുതുവത്സരം പുതു അതായത് പുതിയൊരു വർഷം മലയാളം ആണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊയ്ത്തുത്സവം ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാരണം അപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അതായത് കൊയ്തെടുക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഫെസ്റ്റിവലായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ വന്നത് അതൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയത് അത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാർത്തികയുടെ കാര്യത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് കാർത്തിക ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ കിഴങ്ങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വൃശ്ചിക മാസത്തിലൊക്കെ ഇത്തരം വിളവുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തൊടിയിലും മുറ്റത്തും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലൊന്നും അതില്ലല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികരെല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കും ഇതൊക്കെ വിളവെടുക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അത് മാറുന്നു അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചേമ്പും കൂടി ചേർന്ന ഒരു വിഭവമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചേമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്ന നല്ല മാവുള്ള ചേമ്പാണ് അപ്പോൾ നല്ല പാൽ ചേമ്പ് അത് ചെറിയ സൈസാകാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സൈസാകാം അത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി പുഴുങ്ങി കഴിച്ചാൽ നല്ല സ്വാദാണ് സാധാരണയായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചെമ്മന്തി എന്ന് പറയുന്നത് കുച്ചുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ചതച്ച് കുറച്ച് തൈരും കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചാലിച്ച് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് അതിൽ മുക്കി കഴിച്ചു നോക്കൂ കാന്താരി മുളകാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ബഹു കേമാവും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് കാര്യം ഇത് കുറച്ച് നോൺ വെജും കൂടി ചേർന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ മട്ടൺ ചേമ്പ് കറി മട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടിറച്ചി ആട്ടിറച്ചിയും ചേമ്പും കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു കറി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മട്ടൺ അഥവാ ആട്ടിറച്ചി ഒരു കിലോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് നന്നായി വേകുന്ന ചേമ്പ് അര കിലോ വേവിച്ച കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ചെറിയ ഉള്ളി ആറെണ്ണം ചതച്ചത് സവാള മൂന്ന് വലുത് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് പച്ചമുളക് പത്ത് ഇടത്തരം സൈസിലേത് ചത ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ആറ് വലിയ അലി ചതച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം കളർ മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർക്കുക നിറം മാറണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ തുടങ്ങണം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിയുടെ നിറമൊക്കെ മാറി ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങി നല്ല ഉള്ളി മൂക്കുന്നൊരു മണവും വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരുന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ആണെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ചതച്ചല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചതയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഓരോന്നോരുന്നായിട്ട് എണ്ണം നിർബന്ധമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ എന്താ ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം എങ്കിലും നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ പത്തണം പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കൊച്ചുള്ളി ചതച്ചത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത ഈ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി ഒന്ന് മൂക്കാൻ തുടങ്ങണം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം കുറച്ച് അപ്പോൾ ഒരല്പം ഒരു ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മുതലായ കാര്യം ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ സവാള നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇട്ടിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മട്ടൺ മട്ടൻ്റെ പിസസ് ഇതോടൊപ്പം കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയം ഇങ്ങനെ വയറ്റാം അപ്പോൾ മട്ടണിൽ നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ വരും ആ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോക്ക് ആണല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഇങ്ങനെ വയറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചേരുവാൾ മാത്രമല്ലേ ഇതുവരെ ചേർത്തുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മട്ടണിൽ നിന്നും അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങി വന്നില്ല അധികം വെള്ളം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറേ നേരം ഊറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിലും കുറച്ച് വരും ഈർപ്പം നമ്മൾ ഇനി കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എല്ലാ മസാലയോടും കൂടി മട്ടൺ പീസസ് പാത്രം കഴുകി ഒരല്പം വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വെള്ളം ചേർക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ചേമ്പ് വേഗിച്ച വെള്ളമുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തോടു കൂടിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചേറെ വെള്ളത്തിൽ വേഗിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ടെങ്കിലും വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് വേകാറാകുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരു കാൽ മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ മാക്സിമം പിന്നെ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തു എങ്കിലും ഉള്ളിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇപ്പം ചേമ്പിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് കുറച്ച് ചേർക്കാം അതെ ഈ രീതിയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ അടയ്ക്കുന്നു നമ്മളുടെ മട്ടൺ വേഗമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഇത് വേഗണം രണ്ട് മൂന്നാല് വിസിൽ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ 
പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊരു വെറ്റിയ ഒരു ഷർട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ തുറന്നു നോക്കി അതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയപ്പോൾ തുറന്നു നോക്കി എന്നിട്ട് ഒരല്പ സമയം തണുക്കാൻ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേ കണ്ട പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചാറുമുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മട്ടൺ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും മട്ടൺ മുഴുവൻ ഫ്ലഷ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല മാംസം മാത്രമായിട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ കുറച്ചെല്ലൊക്കെ കാണൂല എല്ലൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആ കറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാദ് കിട്ടും കുറച്ചെല്ലൊക്കെ വേണം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും അടുപ്പ് കത്തിച്ചു ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തൈര് അതാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇതിൽ ഏകദേശം അധികം പുളിയില്ലാത്ത ഒന്നര കപ്പോളം തൈര് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാറ് വേണ്ട കുറച്ച് ചാറുണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കാൻ പോവാണ് നല്ല കട്ട തൈര് വീട്ടിൽ ഉറവ ഒഴിച്ച തൈരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കുറച്ച് പുളി മതി പുളി വേണം തീരെ പുളിയില്ലാണ്ട് പാടില്ല കുറച്ച് തൈര് അങ്ങനത്തെ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരും ഒന്നര കപ്പ് ഒഴിക്കാം ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തൈരും ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കാം ഇതോടൊപ്പം ഇത് ഇത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേമ്പ് ചേമ്പിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക്ഡ് ആണ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് ബാക്കി വേഗട്ടെ വെന്തതാണ് എങ്കിലും വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വേഗട്ടെ ണ്ടല്ലോ ചേമ്പിൻ്റെ പീസസ് നമ്മളിട്ടു അപ്പോൾ വലിയ പീസസ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുക വലിയ ചേമ്പാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഉണ്ട ചേമ്പാണെങ്കിലും ഓരോന്നും രണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ മൂന്നാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണം കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കിടക്കും പക്ഷെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലെ അല്ല ചേമ്പ് ചേമ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വേറെയാണ് അതൊരു വ്യത്യസ്തതയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്ന് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം നന്നായി തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പം നമ്മളുടെ മട്ടൺ ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം ഇങ്ങനെ തിളച്ച നല്ലൊരു പാകത്തിനായി ഇനി നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു ലൂസ് ഗ്രേവിയാണ് കാര്യം വലിയ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു കൊഴുത്ത ചാറ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് റിച്ച് ആക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാദ് കൂട്ടാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചതാകാം അതല്ലെങ്കിൽ അൻപതും ആകാം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ച് അപ്പം തൈര് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചു അപ്പം ആ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ചേർന്നു ഇപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കും നല്ല ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകിയ ചാറായി മാറും വീണ്ടും ഒരു തള വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചേമ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നങ്ങ് വേഗാണ് വീണ്ടും അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടക്കിട്ടു ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മട്ടൺ ചേമ്പ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചാറൊക്കെ പാകത്തിന് കുറുകി നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിക്കല്ല എങ്കിലും ഒരു തിക്ക് കുറച്ച് ചാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉള്ള ചാറ് നല്ല കുറുകിയ ചാറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊരു വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ മട്ടൺ ചേമ്പ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല മണം നല്ല രുചി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമാണ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു വളരെ നാടൻ തനി നാടനായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം മിക്കവാറും ഇടയ്ക്കിട
മാങ്ങ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ അപ്പം മാങ്ങ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ തൈരൊന്നും ചേർത്തല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പച്ച മാങ്ങയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ അല്പം പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാങ്ങ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പച്ച മാങ്ങ നല്ല പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു വലുതിൻ്റെ പകുതി അധികം പുളിയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മുഴുവനെ ചതുരകഷ്ണങ്ങളായി എടുത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി അരപ്പിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഒരു കപ്പ് മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി മൂന്നോ നാലോ നല്ല ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഇനി താളിക്കാൻ വേണ്ട ചേരുവകൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം ഖനം കുറച്ച് നീളത്തിലോ വട്ടത്തിനോ അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമ്മൾക്കിനി മാങ്ങ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങയുടെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്താൽ മതി ഒരു പകുതിയോളം എടുത്താൽ മതി തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇതധികം പുളിയില്ലാത്ത വെള്ളരിക്ക മാങ്ങയാണ് വെള്ളരി മാങ്ങ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ മാങ്ങയും ഞാൻ എടുത്തു തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പാത്രം അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാങ്ങ വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം നമുക്ക് ചേർക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ പച്ച മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വേഗത്തെ പാത്രം ഒന്ന് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടാം ഇന്ന് ഇന്ന് ഇത് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിനി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഉള്ള മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ആകാം നല്ല പച്ച തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അതോടൊപ്പം കുറച്ച് മുളക് പൊടി പച്ചമുളകല്ല ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഓരോ ഉത്തര ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്നോ മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ഉള്ളി അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി നാലെണ്ണം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം തേങ്ങ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചിട്ട് വരണം നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാനത് അരച്ച് ആ ഒരു മിക്സിയും കൂടെ കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അര കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കല്ല് കഴുകിയ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇപ്പം നമ്മളുടെ പച്ച മാങ്ങയെല്ലാം പാകത്തിന് വെന്തു ശരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വേകണം കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കിടന്നാൽ പോലും തൊടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അലിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ആകണം അപ്പം അത്രയും നന്നായിട്ട് വേകണം കണ്ടില്ലേ ആ രീതിയിൽ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ പ്രസ്സായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ ആകണം ആ ആ രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ മഷി പോലെ അരച്ചതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ആകാം ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി കൊച്ചുള്ളിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തു പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചീര ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും തീ ഒരൽപ്പം കുറയ്ക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച പാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയ അരപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഇതിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറ്റണം വലുതായിട്ട് തിളയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക വലിയ തീ വേണം എന്നില്ല ഇനി ആ ജീരകത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിയുടെയും ആ തേങ്ങയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച ചുവ ഒന്നും മാറണം മുളക് പൊടിയുടെയെല്ലാം ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് ഈ കറിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും
ഇത്തരം തേങ്ങ അരച്ച കറികളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒരുപാട് തീ വേണ്ട ഒരു മീഡിയം സ്മോൾ ഫ്ലെയിം ചെറിയ ചെറു ചൂടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്തരം അപ്പോൾ കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരും തിളയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒച്ച പച്ചച്ചോ മാറിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാങ്ങ ഒഴിച്ച് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല പാകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അരപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി വന്നു ഇനി നമ്മളിത് വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ താളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ താളിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് താളിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ താളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താളിക്കലിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൊച്ചുള്ളി അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദ് നമ്മളുടെ മാങ്ങ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ടീസ്പൂൺ കടുക് താളിക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു നീളത്തിനാണെങ്കിൽ വട്ടത്തിന് ഖനം കുറച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽ ആവശ്യത്തിന് കറി വേപ്പില നല്ല മണം ഈ ചെറിയ ഉള്ളി താളിക്കുമ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര മണമാണ് പ്രത്യേക ഓഫ് ചെയ്യുന്നു പാകത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കും അങ്ങനെ നല്ല മണവും രുചിയുമുള്ള നമ്മളുടെ മാങ്ങ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് എനിക്കിത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭവം ഇവിടെ കാണിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കും പിന്നെ നല്ല ചക്കപ്പുഴുക്കിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കും ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്കും മാങ്ങ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനും കൂടി ചേർത്ത് എന്താ സ്വാദെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് നമ്മൾ ചേമ്പും നമ്മുടെ നാടൻ ചേമ്പും അതിനോടൊപ്പം മട്ടണം കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മട്ടൺ ചേമ്പ് കറി വളരെ സാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ വളരെ അസാധാരണമായ സ്വാദാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് കാണിച്ചതും നാടൻ കറിയായ മാങ്ങ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വിഭവങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വി